damit nochmals herzlich willkommen Telltale Games präsentiert eine Telltale Story ja und damit nochmal herzlich willkommen zu The Wolf Among Us der Wolf und der uns nun beginnt die Geschichte bin schon sehr gespannt wie das Spiel so sein wird von der Story her wir hatten schon einen Fall und wir werden bestimmt mehrere Fälle lösen müssen. Ich lass mich überraschen. Episode 1 Faith Die Woodland Luxus Apartments Fable Town, spät nachts. Okay. Hier findet das also das Ganze statt. Was gibt es hier zu sehen? Luxury Apartments. Wish they wouldn't advertise that. <lacht> ja, ja. Basiert auf Fable von Bill Willingham. Sind noch drinnen, was ist denn das hier? Hier gibt es da noch irgendwas zu sehen? Nee. Dann gehen wir mal rein. Nanu. Come on out. All right, all right. Beauty. Hello, Big B. I wasn't expecting anyone. I know this looks a little odd. Why'd you hide? Well, I didn't know who it was. You can't be too careful these days. No, can't. Damn it, I'm late. Please, Big B. Promise me you won't tell Beast you saw me. He worries too much as it is, and it would just make my life a lot easier. Just please. Sure. You promise? I promise. Thank you, Big B. I'll explain it all to you later. I will, but I have to go. Thank you for trusting me. Really, I... I appreciate it, Big B. <lacht> Wir sind ja ein lieber Wolf. sind wir nun im Hotel und äh, ja was können wir denn hier so alles anziehen Been a while since I got any mail. Seventh day in a row. Reden? Nee, warte. Bevor, bevor wir mit ihm reden, möchte ich da noch ein bisschen was untersuchen. Hm. Gott sei Dank. Jetzt habe ich schon echt schon gedacht. 
Der ist eingeschlafen, äh, der ist aufgewacht, eingeschlafen, genau. Puh, eingeschlafen, ich bin gut. Geht's hier noch weiter? Hier können wir nichts untersuchen, okay. Ich, ich versuche mal mit dem Typen da drüben zu reden. Hey, you wink? Hm, probably for the best. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Nun gehen wir zum Aufzug. Bigby, hey, wait up. Have you seen my wife? Have you seen Beauty? Nope, haven't seen her. Oh, okay. Sorry to bother you. Damn it. Something's going on. Apartment. Ach. Okay, hier wohnt er also. <lacht> Natürlich. Eiswürfel mehr im Kühlschrank, was? Tja. Hm. Da sehen wir noch einmal den Wolf. Big B Wolf. <lacht> ah ja, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Man hat ja bemerkt, dass ähm, der Big B, dass man den Big B halt eben irgendwie ähm, äh, anzieht, was für ein Fabelwesen er ist. Er ist ja so ein Art Werwolf. Aber genauso wie die Schöne und das Biest zum Beispiel. Zum Beispiel so wie die Schöne und das Biest hat man jetzt zum Beispiel gesehen oder vorher schon dieser Frosch aus Küstenfrosch. Also da merkt man schon bekannte Fabelwesen, habe ich ja gesagt. Wer Disney angesehen hat, der weiß. Er kennt diese Farbe wissen. Hm. Der kennt diese Farbe wissen und ähm, angeblich haben wir diese, angeblich haben wir Sushi nicht bestellt. Wer könnte denn hier sein? Nee, sollte eher nicht helfen, weißt? What the fuck? Ein Schwein? Wieso ist denn da ein Schwein, Alter? Ich, äh, hallo? Ja. Hey, Colin. Get up. Ach, das ist der Colin. Colin und seine Brüder. Ah, das kenne ich auch noch. Mein Gott. Hier kennt man so viele Fabelwesen. Oh, hey Big B. I'm in your chair, huh? <lacht> yeah, get out.
Got a smoke? Thanks. A couple thousand more of these will be even on that house you owe me. This has got to stop. You can't keep sneaking off the farm like this. The fresh air and sunshine pitch they sell you on is bullshit. I didn't escape out of the homelands to end up in some prison, okay? Don't send me back there, Bigby. You don't know what it's like, okay? You haven't been there. Come on. That's a little dramatic. That for me? Nope. The house didn't blow itself down, Bigby. That's all I'm saying. Do with that what you will. Now, I'm not saying it's reason enough for me to have definitely been offered a drink, but, uh... It would have helped ease some of the pain you once caused me, yes. It also would have shown everyone how different you are now. If that was all you were saying, I'd be able to get some rest. I take it all back. This is why everyone hates you. It is better to be feared than loved. You know who said that? Yeah, some sad asshole. <laughs> Eating alone. But, uh, no. Um, hate's the wrong word. They fear you more than anything. You ate a lot of people back in your day. I thought we were all supposed to have a fresh start here. I can't change the past. Well, you can't change people's memories either. Look, I'm not saying it's fair, but it's real. People are scared of you. I mean... Look at your hands. Who'd you get in a fight with? A fable, right? I'm sure you're not going around punching Mondays. I don't need advice from a pig right now. Don't shoot the messenger. Or eat the messenger. Whatever it is you do. You think my job is easy? You try keeping a bunch of fables from killing each other. How do you think this all works? I don't know. How? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Mm, not everyone. Name one. I don't actually know her name. Awesome. Great example. Life is easier with friends, Bigby. And we live a long fucking time. I know you like this whole lone wolf thing you got going for yourself. But I've seen the way you look at Snow, okay? You're not fooling me. Will you shut up? Well, maybe if my throat wasn't so parched, I wouldn't have to keep talking. Wait, that doesn't make Just sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in two days. I went out a second story window, and I want to get in two seconds of shut-eye before I... <laughs> Look, if I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, all right. Probably. Ach, komm. Wir geben ihm einen Trink. Thanks, Bigby. Ja, liebe Zuschauer, in dieser Folge haben wir wieder vieles erlebt. Wir sind in unserem Apartment gegangen, wir haben Beauty getroffen, ne? Man kennt ja das Schöne und das Biest. Sieht irgendwie anders aus in The Wolf Among Us, aber ich sag ja, Fabelwesen halt. Und äh, ja, und wir waren im Apartment und auf jeden Fall haben wir dann ein Schwein gesehen, und zwar Colin. Colin und seine Brüder, ne, kennt man ja. 
Ja, und das, und das Schwein sitzt einfach auf unserem Sofa. Ich meine, wir sind ganz fertig. Wir haben einen Fall gelöst. Und jetzt auf einmal kommt da einfach ein Schwein her. Und, und, und schlaft auf dem Sessel oder was. Das gibt's ja gar nicht. Und dann nervt er uns mit, mit ganz vielen Labereien. Ich konnte mir das sowieso eh nicht merken. Ich habe sowieso eh nicht zugehört eigentlich. <lacht> auf jeden Fall. Ja, sind wir jetzt halt eingeschlafen. Und ich gehe jetzt auch einmal pennen. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Zuschauer. Und bis morgen in der nächsten Folge. Ciao.